இந்த தீபாவளியை ராஜ்மஹால் சில்க்ஸுடன் கொண்டாடுங்கள் ராஜ்மஹால் மதுரை சினிமாவை நேசிக்கிற எல்லாருக்குமே சினிமாக்குள்ளே போகணுன்ற ஆசை இருக்கும் அப்படி நீங்கள் சினிமாக்குள்ளே இருக்க வெவ்வேறு கிராஃப்ட்டுக்குள்ளே எந்த கிராஃப்ட்டுக்குள்ள போகணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் அதுக்கான வாய்ப்பு தான் லெட்ஸ் ஃபேம் அப்படின்ற ஆப்பு இந்த ஆப்பு ப்ளே ஸ்டோர் ஆப் ஸ்டோர் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் நீங்கள் என்ன ஃபீல்டுக்குள்ளே சினிமாவில் போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதை கேட்குற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொன்னீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்பில் தமிழ் சினிமாவில் இருக்க முக்கியமான கிரியேட்டர்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் சினிமாக்குள்ளே போய் உங்களுக்கான ஃபேம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு லெட்ஸ் ஃபேம் ராக்கியே வந்து அவருக்கு பிச் பண்ணணும்லாம் ஒரு ஐடியா இருந்தது பட் அப்போ அது முடியல் ரெண்டு மூணு பெரிய ஹீரோஸ் கிட்டலாம் போகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்தாலும் எனக்கு வந்து இவரு தான் பண்ணுன்ற மாதிரி ஒரு இது இருந்தது ராக்கி ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஓகே சொன்னார் எனக்கு தெரிஞ்சு என் கூட சினிமோட்டோகிராஃபர் செட் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணுறாங்க அது பேசி அது ஒரு எமோஷனல் பிளாக் மெயில் மாதிரி ஆகிடும் ஆடியன்ஸ் கிட்ட நாங்கள் இப்படி கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அது பார்த்து நீங்கள் இது பண்ணுங்க சீக்குவலும் இருக்கும் ப்ரீக்குவலும் இருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் ஸோ கேப்டன் மில்லர் ஸோ மில்லரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது வந்து இந்த படத்துக்கான டைட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணதுலேருந்து ஃபஸ்ட் லுக் வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் அதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து பயங்கரமாக தான் இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ மில்லர் பற்றி எவரி நூக்கன் காரணர் பேச போகிறோம் ஸோ எப்படி மில்லர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு உங்களுடைய கற்பனையில் அது எப்படி பேப்பருக்கு வந்தது அது எப்படி ஸ்க்ரீனில் வரப்போகுது அப்படின்றத பற்றி என்டையராக நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ கேப்டன் மில்லர் அப்படின்ற டைட்டில் இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப அட்ராக்டிவாக ரொம்ப கேட்சியாக கெத்தாக இருக்குது அந்த டைட்டிலே ஸோ டைட்டில் எப்படி பிடிச்சிங்க டைட்டில் இந்த கேரக்டர் இது கதை எழுதும் போது அந்த ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு கேரக்டர் ஒரு இது இதாக இருக்கும் போது எனக்கு அது டைட்டிலாகவும் ஒரு இது ஒரு கேரக்டர் ட்ரிவன் ஸ்டோரி ஸோ அதுக்கு வந்து அது டைட்டில் கேரக்டர் அந்த இது நேமாக அந்த டைட்டிலாக இருக்கணுன்ற ஒரு இதாக இருந்தது அண்ட் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்ற போது எனக்கு ரெண்டு மூணு இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு ஃபார் இப்போ சேவிங் பிரைவேட் ட்ரெயினில் இவர் டாம் ஆங்ஸோட கேரக்டர் வந்து மில்லர் எனக்கு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் தென் ரெண்டில் இதை அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது வந்து இது இந்த ஸ்ரீலங்கன் ட்ரெபல் அவரோட பேரோட அசோசியேட் ஆச்சு அது எனக்கு அவரோட அவரோட ஸ்டோரிக்கும் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை பட் எனக்கு ஜென்ரலாக போராளி அவங்களோட லைஃப்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களோட லைஃப்ஸு ஸோ இது வந்து ஒரு போராளியோட ஸ்டோரின்ற போது எனக்கு அந்த டைட்டில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு பட்டுச்சு ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது ஸ்ரீலங்காவில் நடக்கிற கதை அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லாகவே வந்தது நீங்களுமே சில இன்டர்வியூவில் அது இல்லை அப்படின்ற சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ பிளாட்டா மில்லர் என்ன பேசும் பிளாட்டா பேசிக்லி இட் இஸ் அபவுட் ஃப்ரீடம் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீடம் அண்ட் அது என்னென்னா கதை பேசிக்லி நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டிஸில் செட் அங்கே நட அப்போ நடக்கிற ஒரு இது தான் அண்ட் அப்போ இருக்கிற அந்த சோஷியல் ஐராக்கி அந்த இது அந்த டிஃப்ரென்சஸ் அதை பற்றியும் பேசும் அண்ட் ஆல்சோ ஜென்ரலாக த ஃப்ரீடம் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீடம் அவங்களோட சாய்ஸஸ் அந்த மாதிரி இது தான் ஒரு ஆக்ஷன் ட்ராமா ஓகே ஏன்னா உங்களுடைய மற்ற முந்தைய ரெண்டு படங்களுமே வந்து உங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் இருக்குது அதில் நீங்கள் சூப்பராக ஒரு விஷயத்தை வந்து ட்ரென்செட் பண்ணி கதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்போ தனுஷார் மாதிரி ஒருத்தர் உள்ளே வரும்போது நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட்லேயே இது வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ அப்படின்னு நினச்சி எழுதுனீங்களா இல்லை தனுஷாருக்குன்னு எழுதுனீங்களா ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சத்தியஜோதிக்கிட்ட போய் அப்ரோச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தனுஷார் உள்ளே வந்ததாகவும் ஒரு தகவல் உண்டு எப்படி நடந்தது இது இது எப்படின்னா இது நான் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் பண்ணும் போது ஆல்மோஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் முடிக்கிற டைமில் இது வந்து நான் இவங்க சத்தியஜோதி அர்ஜுன் கிட்ட நான் இந்த கதையை பிச் பண்ணேன் அதே ரா சாணிக்கு எதுவும் ஆரம்பிக்கல ஆரம்பிக்கல ஓகே அப்போ கதையாக பிச் பண்ணேன் அப்போ வந்து அவர் மூலியமாக தனுஷ்கும் போச்சு தென் அப்போதுலேருந்து இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து இந்த ப்ராசஸ் போயிட்டு தான் இருக்கு ஓகே ஓகே அண்ட் இது கதை இது எழுதும் போதே என் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு படங்களோட இது பெரிய பட்ஜெட்டுன்றது வந்து கதை எழுதும் போதே அந்த இது இது இருந்தது அண்ட் பெரிய பட்ஜெட்ன்ற போது வி நீட் அ பிக் ஸ்டார் ஒரு அந்த இது அந்த ஒரு பெரிய ஸ்டாராக இருந்தால் தான் அந்த பணம் உள்ளே வரும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ஆப்வியஸ்லி எனக்கு இவர் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு தனுஷ் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் எனக்கு யூஸ்வலாக ஈவன் ராக்கியே வந்து அவருக்கு பிச் பண்ணணும்லாம் ஒரு ஐடியா இருந்தது பட் அப்போ அது முடியல ஸோ அந்த ஐடியாலாம் இ
ராக்கி ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஓகே சொன்னார் ஸோ அந்த அவருக்கு இந்த கதை மேலே அவ்வளோ இது இது இருந்தது அண்ட் தென் அந்த அந்த ட்ரஸ்ட் தான் எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த ட்ரஸ்ட் தான் வந்து இதாக இருக்குது படம் முடிக்கிறதுக்கான ஒரு இதாக இருந்தது ஸோ பட் ஏன்னா ஒரு யங் டேரக்டர் ஒரு படம் ரெண்டு படம் பண்ணவங்க அவங்க அடுத்து ஒரு பெரிய ஸ்டாருக்கு கதை சொல்லும்போது அவங்களோட ஒர்க்கு பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி சில பேர் வந்து எனக்கு ஏதாவது கதை இருக்கான்னு கேட்குறதும் நடந்திருக்கு இல்லை அவங்களோட கதை பிடிச்சி அவங்களோட படங்கள் பார்த்து ஓகே சொல்லலாம் அப்படின்னு விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஆனால் ராக்கியை ரிலீஸ் ஆகல ராக்கி அவர் பார்க்காத சூழ்நிலையே இதை வந்து கமிட் பண்ணியிருக்காருன்ற போது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கீங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சது ஸோ எந்த விஷயம் அவரை வந்து இது நம்ப வச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா உங்களுடைய படம் வந்து அவர் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை கதை நரேட் பண்ணும்போது அவர் அப்போ ராக்கி ட்ரெய்லர் மட்டும் தான் பார்த்தாரு அதுக்கப்புறம் பேசிக்லி ராக்கி ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு அவருக்கு சரி இவனுக்கு ஆக்ஷன்லாம் எடுக்க வரும் ஒரு இதை எடுத்துருவான்ற மாதிரி ஒரு இது வந்திருக்கும் அவருக்கு ஆப்வியஸ்லி பட் அதுக்கப்புறம் அந்த கதை சொல்லும் போது அவருக்கு இந்த கதை மேலே தான் என்னோட இந்த கதை மேலே தான் அவருக்கு ரொம்ப இது இருந்தது நம்பிக்கை ஓகே ஸோ அதை எடுக்க எடுக்க இப்போ அந்த மாவல் இப்போ ஷூட் முடிச்சிடும் ஸோ அந்த எடுக்க எடுக்க அந்த ப்ராசஸில் இப்போ என் மேலேயும் நம்பிக்கை வந்துருச்சு தான் சொல்ல முடியும் இன்னொரு பக்கம் வந்து சிவராஜ்குமார் சார் இருக்காங்க ஸோ அவரு கனடால சூப்பர் ஸ்டார் அப்புறம் சந்தீப் கிஷன் இருக்காரு அவரும் ஹீரோவாக தான் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு இப்பவும் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனால் ரெண்டு பேருமே இதில் ஒரு கேரக்டர்ஸா ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது பார்க்கும்போது அவங்க இதை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றது இருக்கு ஏன்னா ஜெயிலருக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து மில்லர் பண்றாருன்ற விஷயங்கள் வந்துருச்சு ஸோ ஜெயிலர் அவர் கேமியாவா இருந்தாலும் மில்லர்ல கேரக்டரா நாங்க பார்க்க போறோம்ன்றது ஸோ சிவராஜ் குமார் சார் அண்ட் சந்தீப் கிஷன் பத்தி பேசலாம் சிவராஜ் சார் வந்து இது ஒரு ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் கேமியோ மாதிரிதான் ஒரு அந்த ரோல்க்கு அவர் பண்ணா நல்லா இருக்கும் சி இது என்னன்னா ஜென்ரலா இப்போ வந்து எனக்கு இந்த பேன் இண்டியான்ற வார்த்தை எனக்கு இது அது மேல எனக்கு ஈடுபாடு இல்லை எனக்கு அதுல இது இல்லை பட் அவரை மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய ஆள் இது பண்ணா அது நல்லா இருக்கும்ன்றது அதனாலதான் அந்த ஸ்டே இப்ப கன் கன்னடால இருந்து கூட்டுன்னு வந்ததுக்கு வந்து இதுக்காக மார்க்கெட்டுக்காக இல்லை அவரு அந்த இது நல் படம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப மெச்சூர்டான ஒரு ரோல் அண்ட் எனக்கு அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அந்த கேரக்டருக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அண்ட் தென் சந்தீப் வந்து சந்தீப் சந்தீப் வந்து எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லெவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே தெரியும் சப்போஸ் டு டூ அம் வித் அப்போ முன்னாடியே ராக்கி முன்னாடி நான் சொல்றது டூ தௌசண்ட் லெவன்ல அப்போ அவருக்கு இருபது வயசோ இருபத்தி ஒரு வயசு அப்போ ஒரே ஒரு படம் தான் பண்ணி இருந்தாரு அப்போ ஒரு படம் பண்ற மாதிரி இருந்தது அது நடக்கல ஸோ அப்போ இருந்து இதுல இருந்துட்டு இருப்போம் எனக்கு இந்த ரோல் வந்து எனக்கு அது ஒரு இதுவும் ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் கேமியோ மாதிரி தான் ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் கேமியோ மாதிரி தான் பட் ஐ நீடட் சம் ஒன் ஹூஸ் லைக் அந்த அந்த கேரக்டருக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபேஸ் தேவை ஸோ எனக்கு வந்து இவரும் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மர் அண்ட் நிறைய ஆக்ஷன் இருக்குது ஸோ எனக்கு இவர் நாள் ஃபிட்டு நான் வரேன் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் அவர் ஸோ அதனால அப்படி தான் வந்தார் அண்ட் தென் ஏன் அவங்க ரெண்டு பேரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நல்லா இருக்கும் சார் சூப்பர் ஸோ இப்போ இவங்களோட கேரக்டர் பற்றி என்னன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கேப்டன் மில்லருடைய கேரக்டரைசேஷன் வந்து நீங்கள் எழுதும்போது என்னெல்லாம் விஷுவல் பண்ணி எழுதியிருந்தீங்க ஸோ தனுஷார் அதை எப்படி கொண்டு வந்திருக்காரு கேப்டன் மில்லர் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஒரு கேரக்டர் ட்ரிவன் ஸ்டோரி பேசிக்லி இப்போ தான் டீச்சர்லேயே வந்திருக்கும் அனலிசன்றது அவரோட பேர் ஸோ அனிலிசன்ற ஒரு காமனர் ரொம்ப ஒரு சராசரி மனுஷன் மனி மனுஷன் வந்து எப்படி இதாக மாறுறான் ஒரு ரெபலாக மாறுறான்றது தான் அந்த இது ஸோ அந்த ட்ராவல் ஒரு ஒரு யூ ஃபாலோ தட் கேரக்டர் இந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் யூ ஃபாலோ அவ் அவனோட அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இது வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஒரு இந்த எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஃப்ளாஸ் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் இப்போ நம்ம ரியல் லைஃப்ல நம்மளும் நம்மளும் நம்ம சைட்ல ஃபிளாஸ் இருக்கு நம்ம நம்ம கிட்டயும் ஃபிளாஸ் இருக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப சுத்தமான ஆளுங்கள்லாம் இல்ல ஆமா எல்லாரும் அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான் அண்ட் தென் அவ் இட்ஸ் அபவுட் த சாய்ஸஸ் ஹீ மேட் அவன் எடுக்கிற சாய்ஸஸ் வந்து அவன் எங்கெங்க போய் சேர்க்குதுன்ற மாதிரியான ஒரு இது அந்த அந்த ஒரு கிரே ஷேட்ஸ் இருக்கிற கேரக்டர்னால அவருக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஓகே ரொம்ப கிளீனான ஒரு கேரக்டர் இல்லை அவன் அவன் கிட்ட ஃபிளாஸ் இருக்கும் அவன் தப்பு பண்ணுவான் அவன் வந்து ரொம்ப ஒரு இப்போ ரொம்ப ஒரு இது இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ரொம்ப
ஸோ அந் அந்த ஒரு இதுவே அவர் அந்த கேரக்டர் ஆர்க்கே அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா அதில் நிறைய விஷயங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் அது நிறைய இது இருக்குது ஓகே ஸோ அதெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது அது நல்லா அவருக்கு தீனி போடுற மாதிரி நம்ம ஏதாவது கூட அவர் ரொம்ப அவர் அவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி நம்ம சொல்லணும்னு எதுவும் இல்லை ஸோ அவருக்கு வந்து இது அந்த அந்த ஜேர்னி ஆஃப் தட் கேரக்டர் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சூப்பர் ஏன்னா நம்ம டீசர்ல பார்க்கும் போதே வாண்டட்ன்ற இதுல வந்து மூணு லுக் ஆஃப் தனுஷ் அவர்கள் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்ப நீங்க சொல்லும் போது கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் அவரு என்ன மாதிரியான லுக்ல படத்துல வர போறாரு அப்படின்றது ஸோ இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷனே வந்து பயங்கரமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஏன்னா வந்து தனுஷ் அவங்களுடைய படங்கள் வந்து அவருடைய கெரியர் ஆரம்பத்துல வந்து அவருக்குன்னு ஒரு ஒரு லுக்கு இருந்தது நிறைய படங்கள்ல அதுக்கப்புறம் அவர் மெச்சூர்டு ஆகும்போது நிறைய கண்டென்ட் ட்ரிவனான படங்கள் பண்ணும்போது லுக் வைஸோ அவர் நிறைய சேஞ்ச் பண்ணுறார் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம அசுரனை வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது ஒரு ஒரு கேரக்டரோட என்டையர் டிராவலும் போது லுக் டெஸ்ட்டாக நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து பண்ணிருக்கீங்க தனுஷாரால் ஒரு காலேஜ் பையனாகவும் நடிக்க முடியும் ஒரு காலேஜ் பையனுக்கு அப்பாவாகவும் நடிக்க முடியும் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஸோ லுக் வைஸாக என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க என்னன்னா படத்துல மூணு டைம் லைன்ல அவரோட கேரக்டர் வரும் ஒரு ஒரு இரு ஏர்லி டுவெண்ட்டிஸ் ஒரு இது அந்த டைம் அந்த ஏஜ்ல ஒரு இது இருக்கு அண்ட் தென் லேட் டுவெண்ட்டிஸ் அண்ட் தென் மிட் தேர்ட்டிஸ் மாதிரி ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் அவரால் ஒரு காலேஜ் ஷேவ் ஃபுல்லா ஷேவ் பண்ணாருன்னா ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்னா கூட நடிக்கலாம் ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த ஈஸியா அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டார் அந்த இதுல அந்த அண்ட் அவர் ஒரு பிரில்லியன் பர்ஃபார்மர்னால அதை ஈஸியா கேரியும் பண்ணிட்டார் அது நிறைய லுக்ஸ் நாங்க இது பண்ணுவோம் நிறைய லுக்ஸ் நாங்க பேசணும் அண்ட் எனக்கு வந்து அவர் லென்த்தியா ஒரு முடி வேணும்னு சொன்னேன் தாடி இதாக வளரணும்னு ஸோ அதுக்கு அவர் டைம் எடுத்துக்கிட்டாரு அந்த டைம்ல வேற எந்த படமும் பண்ணல ஒரு இந்த படம் பண்ணும் போது ஒன் இயர் வந்து வேற எந்தமே படம் இல்லை ஒரு இது யூஸ்வலா அவர் நிறைய படங்கள் பண்ணுவார் பட் இந்த படத்துக்கு கெவ் தட் டைம் ஒரு இது ஏன்னா தாடி வளர்க்கணும் அது வேற எந்த படத்துக்கும் அந்த இது போக முடியாது போக போக முடியாது ஸோ அவருக்கு அது ஒரு டீரியஸான ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஒரு ஒன் இயர் வந்து அவர் இதுலேயே இருக்கிறது அந்த இது பட் அந்த லுக்காக வந்து அதான் மூணு லுக்காக அவர் மூணு டைம் லைனில் நடக்கிற இதுனால மூணு லுக் மாதிரி அவருக்கு இது சொன்னேன் அண்ட் தென் அவரை அது பண்ணோம் லுக் டெஸ்ட்லாம் பண்ணிட்டு தான் போனோம் ஓகே பிரியங்கா மோகன் ஸோ ஏன்னா அவங்க அவங்களோட லுக்குமே வந்து நீங்கள் ரிவீல் பண்ணியிருந்தீங்க அவங்களுக்கான போர்ஷன் முடிமா நீங்களும் அவரு அவங்களும் இருக்க மாதிரி ஃபோட்டோலாம் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுடைய கேரக்டர் பற்றி பேசலாம் ஸோ பிரியங்கா மோகன் வித் தனுஷர் அவங்களோட இது வந்து அவங்க இது வந்து ஒரு 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 கீயான ஒரு கேரக்டர் படத்துல ரொம்ப சி அவங்களோட இன்ஃபுளுன்ஸால இவர் சில விஷயங்கள் பண்ணுவார் அவர் அவங்களால இவர் இவர் நிறைய சாய்ஸஸ் எடுப்பாரு அந்த மாதிரியான ரொம்ப கீயான ஒரு கேரக்டர் அண்ட் இவங்களும் வந்து என்னன்னா ஒரு ஒரு மோல் ஒரு போராளி தான் இவங்களும் அந்த இதுல தான் ஒரு ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் கேரக்டர் தான் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இது ஒரு ஒரு நாட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஹேவிங் அ ஹீரோயின் அந்த மாதிரி இருக்காது அவங்களால இந்த அவங்க பண்ற கேரக்டரால இந்த கதையில வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்கும் ஓகே அண்ட் அண்ட் ஷீஸ் பர்ஃபார்ம் ரியலி வெல் அவங்களுக்கும் ஒரு ரெண்டு இது இருக்கும் ரெண்டு டைம் லைன் அவங்களோட இதுக்கும் ஒரு அவங்க எங்கேருந்து அவங்க ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக எங்கேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களுக்கு வேர் ஷி என் டப்ஸ் என்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு கேரக்டராக இருக்குது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேரக்டராக இருக்குது இருக்குது படத்தில் ஓகே ஸோ குமரவேல் சாரோட கேரக்டர் வந்து எப்படி இருக்க போதுன்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து எனக்கு பர்சனலாக அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அவரோட படத்தில் காசு பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலே சம்திங் அதில் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஸோ மில்லரில் அவருடைய மில்லரில் வந்து அவரும் அவரும் ஒரு இதில் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க எல்லாருக்கும் கீயான கேரக்டர் அவரது வந்து என்னன்னா கேரக்டரா நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ படம் பார்க்கும்போது சர்ப்ரைஸ் வரும் பட் சி மீன் பெரிய இது இதெல்லாம் இல்லை பட் நல்ல இது ஒரு கீயான கேரக்டர் தான் அவரும் அவரு அவரு அவர் மூலியமா ஒரு கதைகள் அன்ஃபோல்ட் ஆகும் ஓகே அந்த மாதிரியான ஒரு இது அண்ட் இவங்கெல்லாம் ஒரு டீமா இருப்பாங்க இதுக்கு மேல சொன்னோட ரைட்டிங் ப்ராசஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதா ஏன்னா நீங்க எப்படி சினிமாக்குள்ள வந்தீங்க நீங்க வளர்ந்தது நைஜீரியா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல நீங்க ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ நீங்க பார்த்த சினிமா நீங்க பார்த்த உலக சினிமா இப்படியான விஷயங்கள்ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்களை அட்மையர் பண்ணி
டிராஃப்ட் நான் யார் டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் ஒரு டிராஃப்ட் நானே எழுதுவேன் ஓகே இதுலேயும் அதே ப்ராசஸ் தான் எனக்கு இது எனக்கு சாணி காகிதமும் ராக்கியும் வந்து எனக்கு ரைட்டிங் டைம் ரொம்ப கம்மி தான் எனக்கு இது ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆச்சு இதை எழுதி முடிக்க இது ஒரு ப்ராப்பராக எழுதி முடிக்க முடிச்சுட்டு எனக்கு என்னென்னா இது வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டிஸில் நடக்கிற இதுனால ஐ நீடட் அ டயலாக் ரைட்டர் அந்த வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த டைம் லைனுக்கு ஈஸியாக எழுதிடலாம் அந்த இது பட் என் ஐ நீடட் எக்ஸ்ட்ரா இது ஒரு அது வந்து இப்படி எழுதலான்ற ஒரு இது ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் கொண்டு வர அண்ட் அவர் வந்தார் நான் ஒரு டிராஃப்ட் எழுதினேன் அதுக்கு மேலே ஒரு டிராஃப்ட் அவர் வந்து டயலாக்ஸ் எழுதினார் அந்த நான் வந்து இங்கிலீஷில் எழுதிட்டேன் டயலாக்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக அதை வந்து தமிழ் இது பண்ணி அதில் அதுலேருந்து அவரும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ஷூட்டுக்கு போகும்போது அது கம்ப்ளீட்டாக அதுக்கப்புறம் நான் அது ஷூட்டிங் ப்ராசஸில் வந்து நான் அதுலேருந்து நிறைய நிறைய ஆன்ஸ் பண்ணுறேன் என்ஹான்ஸ் பண்ணேன் அதுலேருந்து நிறைய டயலாக்ஸ் ஆட் பண்ணி அந்த ஸ்பாட்டில் வந்து நிறைய இதெல்லாம் ப்ரொவைஸ் பண்ணேன் ஏன்னா இப்போ சினிமா பார்க்குறவங்களுக்கு இப்போ உங்களுடைய முந்தைய ரெண்டு படங்களுமே வந்து சினிமா லவர்ஸ் அப்படின்ற இருக்காங்களே ஸோ சினிமாவில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஊரில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஜனரகமான ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ராக்கியோ சாணிக்கு அதுமாதிரி எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து இருக்கும் ஆனால் மில்லர் அப்படின்ற பொறுத்தவரையில் அது ஸ்கேலாகவும் பெரிய பட்ஜெட் படம் ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் உள்ளே வராங்க தனுஷ் சார் இருக்கார் அப்படின்ற போது இது எல்லாேருக்குமான படமாக மாற்ற வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது இதுக்குள்ளே உங்களுடைய வே ஆஃப் அந்த எஸ்தடிக் சென்ஸுமே வந்து மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்றது ஸோ இதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணீங்க இது எழுதும் போது இது ஒரு பெரிய படமாக தான் இருக்க போதும் அண்ட் பெரிய படமாக இருக்கும் போது இதுக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் பெரிய லெவலில் ஆடியன்ஸ்க்கு கனெக்ட் ஆகணும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு படங்களை வந்து நான் ரொம்ப இது காம்பேக்டாக அது வந்து சில பேருக்கு தான் பிடிக்கும்ன்றது தெரிஞ்சு தான் எழுதுது இது வந்து எடு எழுதும் போதே இது வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கணுன்ற மாதிரி தான் எழுதுனேன் அண்ட் எடுத்ததும் அப்படி தான் ஓகே எடுத்ததும் அந்த ஒரு இது ஒரு அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லாருக்கும் இந்த படம் பிடிக்கணும் எக்ஸைட் பண்ணும் அந்த அந்த இது அந்த சினிமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அது வந்து அவங்க தேட்டருக்கு போய் பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து நாங்கள் எங்கேயும் ஸ்டூடியோக்குள்ளே ஷூட் பண்ணலை ஒரு பீரியட் ஃபிலிம்ன்ற போது ஈஸியாக ஸ்டூடியோக்குள்ளே இது பண்ணலாம் எனக்கு அது ஒரு பாயிண்ட்டாக வந்து ஐ டென் ஓன் ஷூட் இன் சைட் அ ஸ்டூடியோ இது அந்த ஓப்பன் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் பெருசாக இதாக இருக்கணும் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி அது இதாக இருக்கணும் அண்ட் கேன்வாஸாக அது பெருசாக தெரியணும் ஸ்டூடியோக்குள்ளே போனால் இட் பிகம்ஸ் லிமிட்டடான இது தான் ஸோ அது முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் பெருசாக செட்டு போட்டது வந்து ஒரு வில்லேஜ் அண்ட் டெம்பிள் அதுவும் வந்து ஒரு ஓப்பனான ஒரு ஸ்பேஸ் ஒரு இது ஒரு லைவ் லொக்கேஷனில் தான் செட் போட்டோம் ஸோ இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஆடியன்ஸ்க்கே வந்து இது ஒரு இதாக பார்க்கணும் ஒரு ஒரு தியேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஒரு சினிமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பெருசாக இருக்கணும் அந்த இதில் தான் வந்து எடுக்கவே ஆ அந்த இதில் தான் எடுக்கவும் ஆரம்பித்தேன் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் எனக்கு என்னென்னா இப்போது ஃபார் மீ த ஃபர்ஸ்ட் டூ ஃபிலிம்ஸ் நான் ஒரு பெரிய பாப்புலர் டிரெக்டர் இல்லை ஒரு பெரிய பிராண்ட் அந்த நேம் இல்லை என் இங்க யூஸ்வலா இட் இஸ் போன படம் இட் ஆனா தான் அடுத்தது ஒரு பெரிய படம் பண்ண முடியும் எனக்கு அந்த இதுலயும் அந்த ஒரு இது கேட்டகரியும் நான் விழல ஓகே ஸோ எனக்கு என் மேல இருக்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஒரு ஒரு ஃபிலிம் மேக்கரா வந்து இங்க வந்து ஒரு 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 இதா தான் இருப்பாங்க இவன் படம்னா கொஞ்சம் இப்படிதான் இருக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு இது ஒரு இது ஒரு சின்ன எசிடேஷனோட தான் உள்ள வருவாங்க பட் அதை மீறி எனக்கு தெரிஞ்சு இது படம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நான் நம்புறேன் ஓகே மியூசிக் ஏன்னா முதல் படம் தர்புகா சிவா அவர்கள் பண்ணார் ரெண்டாவது படம் சாம் சேஸ் பண்ணாங்க ரெண்டு பேருமே பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரில் பயங்கரமாக கலக்கியிருப்பாங்க ரெண்டு படத்துலேயுமே இதில் ஜிவி அவர்கள் உள்ளே வராங்க இசை அசுரன் ஆமாம் இசை அசுரன் இன்னொன்று இது பீரியட் படம் அவருக்கு அதெல்லாம் பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளே பண்ணிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டில் வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுச்சு அவர் வந்து ஃபார்கெட் அவரோட ஒர்க்கை விடுங்க அவரோட ஒர்க்கில் ஃபிசிக்கலாகவும் எமோஷ்னலாக ஒரு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் அவர் வந்து அவர் அவரோட ஒரு 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 ஒன் ஹவர் போய் பேசினா நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் கவலையெல்லாம் மறந்துட்டு அப்படியே ஓகேவா ப்யூன் போடலான்னு போயிட்டு ஸோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு இது எனர்ஜி அவர் கொண்டு
ஸோ அவரோட அவரோட ஒர்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கு அண்ட் அவருக்கும் அவரும் சொல்லார் இது ஒரு இது இது மாதிரி அவரும் ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து பண்ணுறாரு இதாக இருக்கு ஓகே ஏன்னா தனுஷ் சார் ஜிவி அவர்களுடைய காம்பினேஷன்லாம் நம்ம பல ஹிட் படங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ வேற ஒரு தனுஷ் படம் இல்லாமல் வேற ஒருத்தரோட படமாக இருந்தாலும் கூட ஜிவி அவர்கள் மியூசிக்கில் தனுஷ் சார் பாட்டும் பாடியிருக்கிறாரு ஸோ அந்த அந்த ஒரு ஹிட் காம்போவில் நாங்கள் என்ன மாதிரியான சாங்ஸ் எதிர்பார்ப்போம் ஏன்னா உங்கள் படத்தில் சாங்ஸ் அப்படின்றது வந்து எப்படி இருக்கணும் பார்க்கணும்னு ஆசை தனுஷ் சார் ஏதாவது எழுதி பாடியிருக்காரு சாங்ஸ் இருக்கு ராக்கிலையும் சாங்ஸ் இருக்கு மாண்டாஜ் சாங்ஸ் தான் இதுலேயும் அந்த மாதிரி சவுண்ட் ட்ராக் மாண்டாஜ் சாங்ஸாக இருக்கு அண்ட் தென் தெர் வி ஹேவ் திஸ் ஒரு டெம்பிள் ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி ஒரு இது நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சாங் இது ஒன்று இருக்கு அண்ட் ஐ மோஸ்ட்லி யூஸ் சாங்ஸ் அந்த ஒரு சவுண்ட் ட்ராக் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரியும் இது இருக்கு அண்ட் தனுஷ் பாடுறாரான்றது இப்போ நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது ஓகே பட் எக்ஸைட்டிங்கான சாங்ஸ் இருக்கு ஏன்னா உங்கள் படங்கள்லாம் இந்த மாதிரியான ஃப்ளேவரில் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நாங்கள் வெளியே இருக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது எப்படின்னா விஷுவலாக இப்படியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்றது ஸோ ஆனால் உங்களோட ரெண்டு படத்துக்குமே வெவ்வேறு சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ரேயஸ் கிருஷ்ணா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இருக்குது யாமினி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ சித்தார்த்த ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூலையுமே சொல்லியிருந்தீங்க எனக்கு சினிமோட்டோகிராஃபர் ஆகணும்னு ஆசை ஃபியூச்சரில் வந்து நான் ஒரு சின்ன சின்ன பட்ஜெட்டில் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படியான படங்களுக்கு நானே சினிமோட்டோகிராஃபி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றது ஸோ அப்போ உங்களோட தாட் ப்ராசஸ்ஸாக தான் என்னால் பார்க்க முடியுது ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸான விஷயங்களோட உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது சினிமோட்டோகிராஃபி வந்து ஒரு டிரெக்ஷனோட எக்ஸ்டென்ஷனாக தான் பார்க்குறேன் எனக்கு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு பாலுமேந்திரா ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபிலிம் மேக்கராக நான் பார்க்குறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா அவரே எழுதுறாரு அவரே வந்து டிரெக்ட் பண்ணுறாரு அவரே ஷூட் பண்ணுறாரு அவரே எடிட் பண்ணுறாரு அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக இந்த எனக்கு அது ஒரு இது தோணும் அதே மாதிரி தான் எனக்கு வந்து சினிமோட்டோகிராஃபின்றது வந்து ஒரு டிரெக்ஷனோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் அது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இப்போது நான் நான் எழுதும் போது அது விஷுவலாக தான் யோசிப்பேன் அந்த இது எனக்கு விஷுவல் தான் விஷுவல் ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன் ஸோ எனக்கு அந்த விஷுவலாக எழுதும் போது யோசிக்கும் போது அந்த விஷுவலாக யோசிக்கும் போது அது 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 ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அது பண்ணுறதுக்கான டேலண்ட் கிடைச்சா போதும் அண்ட் அவங்க இப்போ நான் இப்போ இந்த படமும் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்ரேயாஸ் ஒரு தான் ஆரம்பித்தோம் பட் தென் ஸ்ரேயாஸ் கொஞ்சம் இப்போ இது டேட்ஸ் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் இதாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் எனக்கு இம்மிடியேட்டாக வந்து சித்தார்த் இது அவர் வந்து இது பண்ணியிருந்தார் சிம்புவோட ஃபிலிம் அப்போ வந்து அதை பார்த்துட்டு நான் வந்து அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு சில இதெல்லாம் பிடிச்சிருந்து ஸோ எனக்கு டக்குன்னு அவர் ஸ்ரேயாஸ் அன்அவைலபிளாக இருக்கும்போது ஐ தாட் இவர் கிட்ட கேட்கல அண்ட் தென் அப்படி தான் அவர் உள்ளே வந்தார் அண்ட் அவருக்கும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு என் கூட சினிமோட்டோகிராஃபர் செட் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது அவர் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிட்டார் அண்ட் ஒரு சிங்கில் பண்ணிட்டோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க இல்லை எனக்கு என்னென்னா சி நான் ஒரு மைண்ட் செட்டில் அது ஃபிக்ஸ் தான் நான் இருப்பேன் இந்த லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணும் இந்த இது தான் யூஸ் பண்ணுன்ற மாதிரி அது சில பேருக்கு அது இதாக ஆகலாம் சி இட்ஸ் நாட் லைக் நான் டெமோக்ராட்டிக்காக இருக்க மாட்டேன்னு இல்லை அவங்களோட இதுவும் நான் எடுத்துப்பேன் அந்த இது இப்போ நான் எனக்கு வந்து இந்த லென்ஸில் இந்த ஷார்ட் இப்படி வேணும்னு சொல்லும் போது அதை வந்து அவங்க அதில் நான் தப்பாக இருக்கலாம் இது இது இப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியாது இப்படி கூட அச்சீவ் பண்ணலான்னு அவங்க சொல்லலாம் ஸோ அந்த இதெல்லாம் இருக்கு அண்ட் நான் மோஸ்ட்லி ஐ டோன்ட் யூஸ் லைட்ஸ் அங்கே லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது பிடிக்காது எங்கள் இந்த இதுலேயும் இதுலேயும் வந்து நாங்கள் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணல மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்பேன் படத்துலேயே ஓகே நைட்டும் சேர்த்து ஸோ அந்த க்ளோஸ் டு த ரியாலிட்டி ஆமாம் எனக்கு அந்த ஒரு இது நம்ம ஒன்ஸ் வி அந்த அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் ஸ்டூடியோ கூட எனக்கு ஷூட் பண்ண எனக்கு பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு ஆர்கானிக்காக அது ஒரு அந்த ஒரு இது ஒரு ரியலிசம் கொண்டு வரணும் சி அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே படம் வந்து ஒரு ஒரு இது ஒரு ஃபிக்ஷனல் இது தான் ஒரு ஒரு எக்ஸாஜுரேட் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரியை சொல்லணும் பட் அதை வந்து ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ள மேக்சிமம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அது சொல்லணுன்ற ஒரு ஐடியா தான் அண்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ரெடியாக அவர் சித்தார்த் வந்து அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ டேஸ் கொஞ்சம் இதாக இருந்தார் ஐ மீன் சிங்க் ஆகிறது
எந்த மாதிரி கட்ஸ் பண்ண போகிறோம் லென்த்தி கட்ஸ் போகிறோமா அந்த மாதிரியான க்ரியேட்டிவ் இதெல்லாம் போகும் அண்ட் தென் ஆல்மோஸ்ட் ஷூட் பண்ணும் போதே ஒரு எடிட்காகவே ஷூட் பண்ணுவோம் ஸோ அங்கே எடிட்காகவே ஷூட் பண்ணும்போது கிளியராக இது தான் இருக்க போது இது தான் இருக்கும்ன்றது வந்து இதாக அண்ட் தென் அவருக்கும் அது அது ஒர்க் கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இந்த ஓகே எனக்கு அவர் தான் மாறல ஓகே ராமலிங்கம் ஆர்ட் டேரக்டர் ஸோ அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப பெருசு ஏன்னா பீரியட் படம்னா ஆர்ட் டேரக்டர்லாம் வந்து பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ பீரியட் படம் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு லைவ் லொக்கேஷனில் செட் போடுறோம் ஸ்டுடியோக்குள்ள இல்லை அப்படின்ற போது அது இன்னும் ரியாலிட்டியாக இருக்கும் பட்ஜெட் வைஸாகவும் நீங்கள் உங்களுடைய மூணாவது படம் இது வந்து பெரிய ஸ்கேலு தனுஷர் உள்ளே வராருன்னு போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கான சில விஷயங்கள் உள்ள வரும் நீங்கள் ஸோ ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் ரியலிசம் ரியலிசம்ன்றது பேச பேசுகிறோம் ஆனால் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட இதில் தான் வந்து அது ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கு இல்லையான்றது நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு ஸோ அந் அப்போ வந்து அவர் அப்போலேருந்து தெரியும் அதுக்கப்புறம் இது இல்லை காண்டாக்ட் இல்லை அண்ட் தென் நான் இதில் சார்பேட்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவரோட ஒர்க் எனக்கு ஜென்ரலாக ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த இது அண்ட் தென் அந்த இது கர்ணன் தான் கர்ணன் தான் வந்து இந்த ஊர் செட்டு ஃபுல்லாக போட்டிருப்பார் அந்த ஊர் செட்லாம் போட்டு எனக்கு அந்த ஃபைனலாக ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கும் அந்த ஊர் நடுவில் அந்த காவா தண்ணி போகிற மாதிரி ஒரு இது போட்டிருப்பார் அந்த ஃபினிஷிங் எல்லாம் எனக்கு எதுலாம் அந்த நடுவில் போகிற இது போட்டிங்கமே அதுதான் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்த அந்த டீட்டெயிலிங் ஒர்க் அந்த இது ஏன்னா எல்லா ஊர்லேயும் அந்த இருக்கும் அந்த இது அந்த கிராமத்தில் போனீங்கன்னா அந்த தண்ணியாக தண்ணி இது போகிறதுக்குன்னு இது இருக்கும் அது ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த டீட்டெயிலிங் ஒர்க் இது வந்து இது எனக்கு வந்து ஒரு சிஜியும் இந்த படத்தில் ரொம்ப கம்மி தான் சிஜியும் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணல ரொம்ப கம்மியான இது சிஜி தான் ஸோ இது எவ்வளோக்குள்ளோ வந்து நம்ம ஆம்பியன்ஸில் அந்த இது அந்த செட்லேயே அதை கொண்டு வரவோ அந்த இதெல்லாம் அது அவ்வளோக்குள்ளோ படத்துக்கும் பார்க்கவும் நல்லா இருக்கும் அண்ட் அவர்கிட்ட ஸ்டார்டிங்கே சொல்லிட்டு சிஜி ஒர்க் நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மி பிரதர் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே ரியலாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவருக்கு அது ஒரு சேலஞ்சாக இருந்து நல்லாவும் பண்ண அந்த இது கோயில் அந்த அந்த ஊர் செட்டு பார்க்கும்போது நம் ஏன்னா அந்த நாங்கள் ஒரு பாயிண்டில் நாங்கள் அது செட்டு ஒர்க் ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் டீம் வந்தாங்க காஸ்ட் காஸ்ட்லாம் வந்தாங்க அவங்க வந்துட்டு இவங்க சில பேர்லாம் வந்து இது நிஜமான கோயில் நினைச்சிட்டாங்க இந்த கோயிலை சுற்றி நம்ம ஒரு இது வில்லேஜ் செட்டு போட்டிருக்கோம்னு நினைச்சாங்க ஓகே ஓகே ஸோ அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்காரு அந்த நல்லா இருந்தது அவரோட ஒர்க் ஸோ அது மேஜராக இது ரெண்டு செட்டப் தான் படத்துல ஒரு பெரிய இது இந்த சுத்தி தான் நடக்கிற கதை ஸோ அதனால அந்த கோயில் ஊரு ஊர் அதை சுத்தி நடக்கிற ஒரு ஸ்டோரி தான் ஸோ அது 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 ரெண்டுத்துலயும் வந்து நல்லா டீட்டெயில்டான ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவரோட இது தன் திலீப் மாஸ்டர் ஸோ திலீப் மாஸ்டர் உள்ள வராங்க தனுஷ் சார் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு பக்கா ஆக்ஷனா வந்து மில்லர் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கறோம் ஸோ ஆக்ஷன்ல எப்படி வந்திருக்கு திலீப் சுப்ராயன் திலீப் வந்து எனக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் நாங்க ஒன் ஆஃப் ஃபிலிம் ஸ்கூலில் படித்தோம் இந்த ஆர்னே காண்டமில் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணோம் அப்போலேருந்து எனக்கு தெரியும் இந்த சாணி காகிதமும் திலீப் தான் பண்ணார் இதில் வந்து எனக்கு என்னென்னா இது இட் இஸ் அன் ஆக்ஷன் ட்ராமா ஒரு ஆக்ஷன் ட்ராமா அண்ட் நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் கிட்டே ஷூட் பண்ணியிருப்போம் அதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் எயிட்டி டேஸ் ஆக்ஷன் மட்டும் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அவரோட ஒர்க் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒர்க் இது அவரோட இது அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் அவர் அவருக்கும் எனக்கும் இருக்கிற அந்த இதனால தான் இவ்வளோ பெரிய ஒர்க் எங்களால் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா எனக்கு என்ன வேணும்னு இது அவர் அவர் அவனுக்கு தெரியும் எனக்கு அவனுக்கு தெரியும் அவனுக்கு அவன் எப்படி பண்ணுவான்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ எனக்கு அந்த ஒரு ஒரு இது இதாக இருந்தால் என் எனக்கு அவ்வளோ க்ரௌட் இப்போ கிளைமேக்ஸ்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் இது வச்சு ஷூட் பண்ணுவோம் அவ்வளோ பேரையும் வந்து அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஆக்ஷன்ஸ் செட் பீஸ் மாதிரி வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒர்க் தெளிப்போட ஒர்க் அதில் ஓகே ஏன்னா நீங்கள் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் கூட அதுக்கு முன்னாடியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றது போது நீங்கள் பக்கவாக ஏன்னா ஒரு நூற்றி இருபது நாள் ஷூட்டில் எண்பது நாள் ஆக்ஷன் இருக்குது அப்படின்போது எவ்வளோ ஆக்
அவருக்கு என்னென்னா இந்த கதையை ஸ்டார்டிங் நான் திலீப் கிட்ட சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டு இதுதான் சொன்ன மச்சா இதுதான் இது இந்த இந்த இதுக்குள்ள என்ன செட் பீசஸாக இந்த ஆக்ஷன் இருக்குது ஸோ அதுக்கு உட்காந்து நாங்கள் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸ்டோரி போர்ட் போட்டோம் ஆனால் அந்த ஸ்டோரி போர்ட் போட்டோ லொக்கேஷனில் கடைசியில் ஷூட் பண்ணுறோம் சுத்தி இப்போ வேறு ஒரு லொக்கேஷன் போகணும் அந்த ஸ்டோரி போர்ட் போட்டது இது இதாக இருந்து பட் சி வி அது பிளான் பண்ணிட்டு தான் போனோம் ஏன்னா சில விஷயங்கள்லாம் ஏன்னா அது பிளைண்டாக ஸ்பாட்டில் போய் டக்குன்னு போய் அன்னிக்குன்னு போய் நின்றுட்டு போய் ஷூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிற விஷயங்கள் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி அது பிளான் பண்ணிட்டு அதை எப்படி பண்ண போகிறோம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அந்த தேவைகள் என்னன்றது தான் அது நல்ல ஒரு ஏன்னா எனக்கோ திலீப்கோ ஒரு நல்ல ஒரு கான்வர்சேஷன் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றதுனால இட்ஸ் ஈஸி அவர்கிட்ட இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதுதான் வேணும் இப்படி தான் பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுன்றது இது ஸோ ஆனால் திலீப்போட கான்ட்ரிபியூஷன் டு திஸ் ஃபிலம் இஸ் பிக் ஸோ ஸோ தனுஷ் சார் வந்து என்ன ஃபுல்லாக அவுட்டோரில் தான் எடுத்து தந்திருக்கீங்க லைவ் லொக்கேஷனில் போயிருக்கீங்க போது அவ்வளோ பெரிய ஸ்டாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நாள் நூற்றி இருபது நாள் வந்து லைவ் லொக்கேஷனில் நம்மளை அவர் அவர் வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோன்றது நிறையா டாஸ்க் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் அதை சார் எப்படி எடுத்துக்கிட்டார் லைவ் லொக்கேஷனில் அதுவும் குற்றாலம் தென்காசி பக்கம் நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எப்படி இருந்தது நான் அது ஆ ஃபஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் என்னென்னா படம் பாதி நாள் ஸ்மோக்கு பாதி நாள் டஸ்ட்டு ஆ அதான் அது ஃபஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் வந்து இது எங்கேயாவது நம்ம மெட்ராஸ்லேயே பண்ணியிருக்கலாமேன்னு எல்லாம் யோசிச்சார் பட் அதுக்கப்புறம் அவர் பார்த்தாரு பார்த்துட்டு விஷுவல்ஸ் பார்க்கும் போது அவருக்கும் ஓகே இது இங்கே பண்ணாதான் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அண்ட் தென் அவரு அவரு அவரும் வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ இயர்ஸாக இருக்கார் ஃபிலிம் ஆக்டராக அவர் வந்து இதோட டிஃபிகல்ட்டான இது ஷூட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அவர் ஷூட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கு அது தெரியும் அந்த இது இந்த இவங்ககிட்ட சேர்ந்தா இப்படிதான் இருக்கும் போல இருக்குன்றது அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ டேஸ்லேயே அது கேஜ் பண்ணிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸியாக எதுவும் இது இல்லை அவர் பெருசாக இது பண்ணல ஏன்னா அவருக்கு என்னென்னா ஃபிசிக்கலாகவும் இதில் வந்து நான் அவருக்கும் இல்லை எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும் ஃபிசிக்கலாகவும் என்ன நாங்கள் மேலே உச்சி வெயிலில் அந்த இதெல்லாம் ஷூட் பண்ணுவோம் சில விஷயங்கள்லாம் அதெல்லாம் சி இது வந்து எனக்கு யூஸ்வலாக கஷ்டப்பட்டு ஷூட் பண்ணுவோன்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறது எனக்கு பிடிக்காது ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஒரு எமோஷனல் பிளாக்மெயில் பண்ணுற மாதிரி கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சி தான் ஆகணும்னு சொல்கிற மாதிரி எனக்கு எல்லாரும் கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாரும் அந்த இது இருக்கு எல்லா படங்களும் கஷ்டப்பட்டு தான் எடுக்கிறாங்க அந்த அதை பத்தி எனக்கு பேச பெருசா எது இருக்காது எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு தான் பண்றாங்க அது பேசி அது ஒரு எமோஷனல் பிளாக்மெயில் மாதிரி ஆயிடும் ஆடியன்ஸ் கிட்ட நாங்க இப்படி கஷ்டப்பட்டு பண்ணிருக்கோம் நீங்க அது பார்த்து நீங்க இது பண்ணுங்க எல்லாரும் இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் பிலிம் டு ஷூட் பட் அதுக்காக தானே வந்திருக்கும் ஆசைப்பட்டு தானே வந்தோம் ஓகே ஏன்னா தனுஷ் சார் நடிக்கிறத பார்க்கும்போது பார்க்கும்போது அவர் வந்து மாதிரி நடிக்காத மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் வந்து நம்ம அடுத்த மானிட்டர்லேயோ இல்லை வந்து டப்பிங்கில் இல்லை இதில் வந்து பார்க்கும்போது அந்த அவ்வளோ வேரியேஷன் காட்டிருப்பார் ரொம்ப சட்டில்டா அப்படின்ற விஷயங்கள் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணவங்க அவரை டைரக்ட் பண்ணவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அவரோட நடிப்பு பார்க்கும்போது ஸ்பாட்டில் அவருக்கு நடிப்பு பிடிச்சி தான் அவர்கிட்ட போகணும் எனக்கு என்னென்னா ஃபஸ்ட் இப்போது அவரோட ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம் திருச்சிற்றம்பலம்ல பார்த்த ஒரு தனுஷ் இருக்கும்ல அது இதில் பார்க்க மாட்டேங்க அதுதான் அவரோட பெரிய பிளஸ் பாயிண்டாக நான் பார்க்குறேன் ஒரு ஒரு படத்துக்கும் அவர் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ் அதில் இந்த தனுஷா அந்த தனுஷுன்ற மாதிரி ஒரு இது ஒரு அண்ட் அவர் வந்து மோதன் என்ன இஸ் அ குட் ரைட்டர் ஒரு நல்ல ரைட்டர் அவர் ஒரு இஸ் காட் அ வெரி குட் டிரெக் அவர் டிரெக்டரும் டிரெக்டிங் அ ஃபிலிம் அண்ட் அவருக்கு நான் பார்த்ததுலேயே எனக்கு தெரிஞ்சு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒன் ஆஃப் த ஷார்பஸ்ட் மைண்ட் சூப்பர் அவருக்கு வந்து தேர் வாஸ் திஸ் சீக்வன்ஸ் ஒன்று எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் ஒரு ஒயிட் ஷார்ட் ஒன்று அவர் நிற்கிறார் நடுவில் அவர் ஃப்ரேமில் இருக்கணும் அண்ட் தென் பின்னாடி கூட்டம்லாம் ஓடுவாங்க எல்லாம் எல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு நாங்கள் வந்து கேமரா ஆக்ஷன் சொல்கிறோம் டக்குன்னு அவர் கை மேலே தூக்குனார் எங்களுக்காக என்ன எதுக்காக கை மேலே தூக்குறாருன்ற ஒரு இது இருந்தது அண்ட் தென் என்னன்றது மேலே சன் கிளவுட் பாஸ் ஆக போது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் நீங்க கட் பண்ணுவீங்க அதுக்கு இப்பயே கட் பண்ணுங்கன்னாரு அவ்வளவு ஷார்ப்பா அவர் யோசிக்கிறார் ஆள் அவர் வந்து ஏன்னா நாங்களே ஒரு பாயிண்ட்ல அது மாதிரி ஓகே கிளவுட் பாஸ் ஆக போகுது ஸோ இது நம்மளுக்கு லைட் வேரியேஷன் வரும் நாங்க அதை கவனிக்கல அந்த ஸ்பீட்ல டக்குன்னு அவரு டக்குன்னு அங்க போகும்போது அவர் டக்குன்னு கை தூக்குனாரு
இல்லை அப்படியே அவங்க நான் என்ன பண்ணுறது ஏன்னா என்ன தான் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது ஸ்பாட்டில் அந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த டேரக்டர் சென்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து வெளிப்படும் அடுத்த படத்தில் சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஏன்னா அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் செல்வா சார் டேரக்ட் பண்ணும்போது சரி பாரதா சார் டேரக்ட் பண்ணும்போது இப்போ இவர்ட்டுமே சரி அப்பார்ட் ஃப்ரம் அந்த ப்ராஜெக்டை தாண்டி ஜென்ரலாக டேரக்ஷன் பற்றின விஷயங்களோ ரைட்டிங் பற்றின விஷயங்களோ ஷேர் பண்ண அது உண்டா பேசுவோம் செல்வா சார் பெருசாக பேச மாட்டார் அவர் ரொம்ப இதாக இருப்பார் பாரதி ரதா சார் வந்து அவர் ஒரு குழந்தை மாதிரி இருக்காங்க அது வந்து எப்படி அது அது ஒரு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே வேற தனுஷோட வந்து என்னன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேம் ஏஜ் ஒரே ஏஜ் அண்ட் இது அவரோட ஈஸியாக என்னால் அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது அண்ட் இது என்னோட ஐடியாஸ்லாம் சில சொல்லுவேன் அவரும் சில ஐடியாஸ் அவரோட ஐடியாஸ் சொல்லுவேன் ஜென்ரலாக ரைட்டிங்கை பற்றி பேசுவோம் செட்டில் இப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் ஃப்ரீ டைம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது கவுண்ட மொழியை பத்தி கவுண்ட மொழி நானும் பெரிய ஃபேன் இளையராஜா அவரை பத்தி பேசுவோம் ஜென்ரலா அவர் பண்ண போற ஸ்டோரிஸ் பத்தி அவர் சொல்லுவாரு நான் பண்ற கதைகள் பத்தி நான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு இதுதான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் தான் அது ஸோ என்ன கவுண்டமணி சார் பற்றி நீங்களுமே சொல்லியிருந்தீங்க நான் நைஜீரியாவில் இருக்கும்போதே கவுண்டமணி சார் தான் அவரு தான் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் இது சினிமாவில் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ரெஷன் இது வந்து கவுண்டமணி சென்டர் கவுண்டமணி வந்து எப்படி சொல்கிறது அவர் ஒரு லெஜண்ட் இந்த கொஞ்சம் <laughs> பண்ணோனா பண்ணலாம் எனக்கு ஐடியாஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் அவருக்காக ஏன் கேக்குறேன்னா நீங்க எனக்கு ஒரு ஹியூமர் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று வச்சிருக்கேன் எனக்கு அதை பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை இருக்கு ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் எடுப்பேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நான் வெர்சட் எல்லாம் சில விஷயங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு இடத்துல ஸோ அதனால சரி நீங்க ஹியூமர் சொன்னால கவனமணி சார் அப்படின்றத கேட்டேன் நான் சொல்ற ஹியூமர் வந்து கொஞ்சம் இட்ஸ் நாட் த ரெகுலர் இது இந்த மாதிரி அதுல அவருக்கு பண்ணலாம் எனக்கு அவரு சி எனக்கு அவரு கமெடியன் இது தவிர மீறி அவர் ஒரு நல்ல ஆக்டராகவும் நான் பார்க்குறேன் ஒரு இது ஏன்னா அவரும் இதில் ட்ராமா ட்ரூப் அந்த தியேட்டருக்கள் இதுலேருந்து தான் வந்திருக்கார் ஸோ அவர் நான் கேள்விப்பட்டது வரைக்கும் வந்து என்னென்னா அவர் வந்து படத்தில் தான் அவர் சீரியஸான ரோல்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கார் அது ஐ மீன் காமெடியான அதுக்கு முன்னாடி அவர் சீரியஸான ரோல்ஸ் தான் இது தியேட்டர்லலாம் பண்ணியிருக்கார் அவர் ட்ராமா இதில் இருக்கும்போது ஸோ அவருக்கு அந்த சம்பந்தம் <laughs> 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 நிறைய இடங்களில் சொல்கிறாரு அப்படி இருக்கும்போது மேபி ஏதாவது நிறைய பண்ணி அந்த ப்ராசஸில் இருக்கா இல்லை ஏதாவது நடக்காமல் போயிடுச்சா இல்லை என்ன நடக்காம இருக்கும் அது தெரில அது எப்படின்னு ஓகே ஸோ அந்த மீட்டிங் பற்றி ஏதாவது ஷேர் பண்ணலாமாண்ணா மீட்டிங் என்னென்னா அவருக்கு இது ராக்கி இதுவும் பார்த்துருக்காரு அவருக்கு சாணிக்காய் இதமும் அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது ஐ மீன் சாணிக்காய் இதம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி ராக்கி பார்த்துருக்காரு நானே கேதம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி தான் அவர் போய் மீட் பண்ணோம் மீட் பண்ணி ஜென்ரலாக பேசணும் இந்த சொல்ல முடியும் சரி ஓகே நாங்கள் ஒரு இல்லை சரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் எதிர்பார்க்குறோம் பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் அந்த அளவுக்கு அந்த லெவலுக்குலாம் போகல பேசிட்டு சரி அவருக்கும் ஒர்க் பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அண்ட் எனக்கும் அவர் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அசின் ஒரு இதாக அவருக்கு ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன் தெரில அது ஒரு வெப் எப்போ நடக்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும் மறுபடியும் நீங்க தனுஷ் சார் படம் பண்றீங்க அப்படின்ற விஷயம் வந்து அபிஷியலாவே அந்த ஒரு விஷயம் இன்னொரு தகவல் என்னன்னா சத்திய ஜோதியில நீங்க இன்னொரு படம் பண்ண போறீங்க அப்படின்ற விஷயமும் இருக்கு ஸோ எப்ப நாங்க அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் எப்படி எதிர்பார்க்கலாம் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகட்டும் 
ரிலீஸ் ஆனதுலேருந்து அது ஒரு அர்த்தம் இப்போ தனுஷோட நெக்ஸ்ட் ஒன் பண்ணுறது அது ஆல்மோஸ்ட் கன்ஃபார்ம் மை நெக்ஸ்ட் தனுஷ் அண்ட் அதுக்கும் மில்லருக்கும் எந்த இதுவும் இல்லை சொன்ன <laughs> 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 அது ப்ரீக்குவல் வந்து இன்னும் பெரிய பட்ஜெட் அது இன்னும் பெருசா இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த இது செகண்ட் பார்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும் மில்லர் வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு பார்ட் படங்கள் மாதிரிதான் அது யோசிச்சது இப்ப நடுவுல இருக்க செகண்ட் பார்ட் மாதிரிதான் இப்ப இது பண்ணிருக்கும் இதுக்கு அதுக்கு ப்ரீக்குவலா இருக்கு இதுக்கு சீக்குவலா இருக்கு இஃப் திஸ் டஸ் வெல் அதெல்லாம் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சூப்பர் 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 ஸோ அந்த மூணு பார்ட்டும் நாங்கள் பாக்குறதுக்காக வெயிட் பண்றோம்னா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய நேரத்துக்கு ஸோ மில்லர் கேப்டன் மில்லர் சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் மறுபடியும் உங்களோட அடுத்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பார்க்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் கர்டசி கிளாரியன் ஹோட்டல் பிரசிடென்ட் மயிலாப்பூர் சென்னை இந்த தீபாவளியை ராஜ்மஹால் சில்க்ஸுடன் கொண்டாடுங்கள் ராஜ்மஹால் மதுரை